Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Estamos en el 42213. Es una actividad de laboratorio. Vamos a configurar, hacer la extendida, ¿no? Y tenemos una topología que hay que armar. Así que hay que ponerse las pilas. Es un video largo. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? Tomaré el router 2911. Ninguna razón específica, solo porque lo voy a tomar ya. Entonces, como lo decía, en esta práctica vamos a montar lo que es ACL extendida. Bien, eh, utilizando números y nombres, ese es el objetivo. Tenemos el primer router ISP, R1 y R3. Voy a colocar los nombres aquí para más rápido. ISP. Y ahí también. A full. R1. Y R3. Vale, tenemos dos switches y dos computadoras. S1, S3, PCA, PCC. Lo montamos entonces. Igual aquí eh, lo voy a configurar aquí más rápido. De esa manera. Eso ya ustedes saben hacerlo, así que. Bien, a montar estos cables. Tenemos 6, 18 aquí abajo. Eh, 5, 5 y gigabit 01. Vale, vamos a montarlo. 6. Perdón, gigabit 1 aquí. Al 5. Y aquí 6. Luego aquí 18. Y aquí lo mismo. Gigabit 1. Al 5. Vale, tenemos esto montado. Lo voy a alejar un poquito así para que se vea. Ahí también. Más o menos. Entonces aquí arriba tenemos estos. Eh, router que van a ver 0 a 0 aquí me imagino y 1 a 1 correcto correcto todo montado entonces todo está nombrado me imagino que eh, vamos a comenzar con uno de ellos ya a montarle su, su topología Ok, realizamos el cableado e iniciamos los dispositivos. Vamos a configurar los dispositivos y verificar conectividad. Bien, primero, la dirección de la PSA y PCC. Vamos a montar, que no son más que este que está aquí. Ok. Bien. Barra 24 y la PCC, que es esta. Igual, barra 24. 30, 1. 10 y 30, vale. Entonces, bajamos. Ahora vamos a eh, configurar parámetros en R1. Aquí, bien. Tenemos R1 acá. Estamos en el modo de configuración global. Vamos a dejarlo aquí para comenzar. Entonces, Vamos a crear eh, la interfaz Blueback, configurar el nombre, ya lo hicimos, las IPs y el Cloud Ray y, esa, y esas cosas. O sea, vamos a montar lo que es la, la topología. Voy a comenzar con la interfaz GIGAPI01, IP address 192.168.10.1. No shoot. Luego, eh, interfase loopback 0. Eh, no shoot por si acaso. No hace falta, pero. Eh, la IPA de, la voy a copiar de aquí. Barra 24, pero aquí con un 20. Entonces, por último, interfaz serial. Serial 0. 
la cual va a llevar un close rate 128 mil y la IP address de 10.111 barra 30 y la enciendo vale eh, parece que vamos voy a ver voy a ver siento como que se apagó la interfaz ok sí ya vale está bien eh, entonces a ver no hay nada más que hacer aquí en R1 bueno dice aquí habilita el acceso web en R1 para simular un servicio web vale eh, la parte de IP HTTP server este tipo de comandos no lo soporta el paquete 3 se queda de esta manera ves no lo soporta en el modo de configuración global vale esta parte la voy a obviar entonces me voy directamente a la configuración de el ISP eh, que básicamente le vamos a montar eh, la tabla de direccionamiento lo demás no porque son cosas básicas que ya se han configurado antes o sea lo vamos a obviar me voy al ISP y vamos a montar lo que es interface primera sería el 000 la que conecta con el R1 y para address 10.112 no shoot ahora la otra sería la 1 que tiene una IP address ahora de 10222 2 2 de esa manera entonces eh, lo hacemos esto, lo hacemos no shoot, lo hacemos un clock rate 128.000 ok, entonces interfase loopback 0 a esa interfaz le vamos a dar la IP address de 209.165.101.1.255.55.55.224 una barra 27 eh, otra loopback es la loopback 1 dice aquí o oh, no, le he puesto mal la, la IP address. Sí, la, la he puesto equivocada. La voy a reparar aquí mismo, ya que estamos aquí. 209.165.200.225. Vale, ahora sí. Loopback 1 es la que lleva la IP address que habíamos configurado antes, la 201. Ahora sí. Y es todo, ¿no? Un show IP interface brief lo va a decir todo resumido. Ahí está. La, la serial 1 todavía no se ha activado porque se tiene que activar aquí en R3. Entonces, si es si el ISP no me dice nada más, es porque ya entonces, está listo, ¿no? Entonces, eh, para el R3 vamos a configurar lo mismo y SSH. O sea, vámonos acá. R3 aquí. Voy a configuración global. Interface Gigabit 01 IP Address 112.168.30.1 Encendemos la interfaz Interfaz Loop 0 192.168.40.1 Ahí por último, la serial 1 que lleva la IP address de 10.221 con su clon reactivado, obviamente. Entonces, los parámetros extra que vamos a configurar es eh, la parte del SSH que aquí ya no lo muestran como IP domain name IP domain name el domain es cisco.com el crédito que hay generate RCA el módulos ah bueno sí eh, módulos es de 1024 Ahí está, y luego vincularlo 
a las líneas BTY, Login Local. Con Transport Input SSH. Entonces, eh, como se va a trabajar con esto, debemos asignar Class como la contraseña del modo privilegiado, en este caso. Y Cisco como la contraseña de consola. Sí. O sea, viene siendo enable secret contraseña class y para la consola line console 0 le vamos a dar el nombre de eh, pass cisco y login synchronous como nos dice ahí vale entonces comando optativo configurar nombres en s1 y s3 y las direcciones siempre que aparecen ahí yo lo voy a hacer para completar esa partecita no es mucho lo que hay que hacer, simplemente montar ahí una vida y ya. Bueno. Aquí estoy. Interface de VLAN One. Bien, seteamos la IP address 192.168.10.11. Y luego hacemos un este aquí, IP eh, Default Gateway, 192.168.10.1, eh, o sea, el router. En ese 3 hacemos lo mismo. Eh, voy a setear el Default Gateway. En este caso es 30.1 Y la interface VLAN 1 de aquí es La 11 Encender la interfaz Aquí creo que no la he encendido Bien, ahora sí la encendí. Show IP Interface Interface Brief. Lo debe estar mencionando aquí abajo. Vale. Funciona. Todo bien ahí. Entonces ahora vamos a. Hicimos eso. Vamos aquí, parte 6, configurar. No, perdón, el paso 6. Configurar el enrutamiento OSPF. Entre R1, ISP y R3. Aquí hacen el de R1. Yo voy a hacer el de R del SP y el R3 básicamente o sea, esto es OSPF normal así que simplemente vamos a publicar todas las redes directamente conectadas a cada router que se ven en la topología en este ejemplo del de R1 estamos utilizando eh, OSPF de área única con el número 1 o sea, publicamos la red 1.2.168.0 0.0.0.255 área 0 Luego aquí 20. Y luego aquí cambia la wildcard a 3. Y la red es la 10. 1, 1. 10.1.1.0. Ahí está. Bien, vamos a hacer lo mismo para las otras eh, redes. En los otros routers. En el SP. Aquí. Router o SPF1. Vale, este tiene más, así que la vamos a publicar todas. Hacemos ahí Network 10.110, 0.0.0.3, área 0. Ese es el compañero. Vamos a publicar también la otra. Ahí está. Eh, se armó la adyacencia de una vez. Vamos a publicar la loopback. La lupa tiene esta dirección más larga, 209.165.200.224. Viene siendo. Y la wildcard es una barra 24. Una barra 24 va a tener una wildcard eh, de 31. Así que 0.0.0.31. 
Sí, entonces, otra loop pack igualita. Aquí ponemos un 1. Y aquí colocamos un 0. Correcto, se ve bien. Eh, no hay más redes conectadas, así que le voy al otro R3. Hacemos ahí router o SPF1. Network. Como no estamos configurando router ID, va a tomar las direcciones lupa que están configuradas como router ID. Eh, los OSPF de cada router. Así que vamos a publicar las redes aquí que son, son nada más que tres. Network. La serie la voy a publicar primero. 10, 2, 2, 0. Se va a armar la ya un ratito. Vale, entonces aquí he publicado esta red. Voy a publicar entonces esta otra. Listo. Es todo. Se pudiera estar poniendo interfaz pasiva. Me lo voy a saltar el paso, la verdad. Entonces, es muy importante verificar la conectividad antes de configurar y aplicar la CL. Vamos a probar. PCA puede ser pica la PCC. Vamos a ver si es verdad. Successful, así que sí. Eh, R1 haga ping a la PCC, a las interfaces Luba y, a, y el serial 3. O sea, desde R1. Hacer un ping a la PCC, o sea, a la 2.168.30.3. Luego un ping a la Luba del R3, dijo por ahí. 1, 2, 1, 6, 8, 40. 40.1. Si, sí, él puede hacer pin a todo eso. O sea, si hay adyacencia y están publicadas las redes, el pin va a funcionar. Entonces, eh, de la PCC haga pin a la PCA y a las interfaces de lupa. Y serial en el R1, desde la PCC ahora. Vale. Eh, la loopback es esta y la serial es la 10.1.1.1. Ok, me voy aquí a la PCC. Se pin a la loopback y este es el pin al, al router. El pin de la PCC a la PCA también va a funcionar, obviamente. Así que puedo colocar ahí un sí. Entonces, del R3 ahora, haga ping a la PCA y a la loopback. Vale. A la loopback del R1, que es esta. Si sí, yo la tengo copiada. Desde aquí, entonces, hago un ping a la PCA. Primero voy a hacer un ping a la, esa loopback que está ahí. Luego, un ping a la 10.1.1.1. Obvio que va a dar... Que va a dar bueno eso, pero bueno, estamos haciendo la prueba respectiva. Voy a copiar esto aquí. Claro, todo funciona. Así que, de nuevo, un sí. Luego, desde el R3, no, aquí hay que ver sí. Bien, desde la PC haga ping a las interfaces lupa en el ISP. Ok, las loopback del ISP. El ISP tiene dos loopbacks que son estas. Funciona. Y la otra era, eh, aquí tenía un 1 me parece, y aquí un 1, si mal no recuerdo. Sí, funciona. Todo bien. Vale. Sí. De, desde la PCC haga ping a las interfaces loopback del, del ISP o sea, lo mismo desde aquí obvio que eso va a funcionar y la otra loopback que es esta, funciona 
sea, todas las conexiones han, han sido satisfactorias. O sea, tenemos una red muy bien montada, pero no está segura porque no hemos aplicado a CN. Entonces, aquí va el tema de la parte web, que esto me lo voy a saltar porque para que Trice no soporte este tipo de, pues, de comando, ¿no? Entonces, vamos a configurar y verificar ACL extendida, numerado y con nombre. Ahora, ahora sí llegamos al punto. Por fin. Permitir que el tráfico web que se origina en esta red vaya a cualquier red. Vale, aquí nos explican lo que es una ACL extendida. Vale, vale. Permitir una conexión SSH a la interfaz serial R3 en PCA. Aquí. Permitir que el tráfico que se origina aquí vaya a cualquier red. Vale. Eh, permitir que los usuarios de la red de aquí accedan a esta red. Permitir que el tráfico que se origine en la red aquí acceda mediante R1 o mediante la interfaz web. Vale. Paso 1. Vamos a configurar eh, las políticas en el R1. Usará una ACL extendida numerada en el R1. ¿Cuáles son los rangos de la ACL extendida? Son de el 100 a 129. Yo voy a dar R1 para empezar a configurar mi ACL extendida. Configura terminal. Access leads. Como te dije. Ahí está el rango de ACL extendida. Van a usar la 100 en este caso. Y aquí van a dar lo que es el comentario. El remark es un comentario. En este caso es allow web ssh access entonces una serie numerada se debe volver a escribir ACL list 100 o el número que se está trabajando para seguir escribiendo tiene esa característica entonces ahora van a permitir el tráfico tcp del host 1.2.168.10.3 hacia el destino host de 10.2.2.1 EQ22 es el tráfico de SSH entonces van a permitir lo que es el tráfico TCP de cualquier origen a cualquier destino para el puerto 80 que es el puerto de HTTP que indica el 80 que aparece en el resultado del comando anterior que permitirá Tráfico SSH, básicamente. Perdón, eh, HTTP. La van a aplicar en la interfaz serial porque va hacia el ISP ya. Vale, entonces lo vamos a hacer al, 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 al contrario. O sea, le vamos a hacer un no. Interfaz llega a 000. Ahí, pases Groom, out. Perfecto. Entonces vamos a verificar la CL100. Abre el navegador y haga una conexión. La conexión debe realizarse correctamente. Claro que debe realizarse correctamente porque aquí fue aplicado que se permita todo. No debe fallar esa parte. Entonces vamos a establecer una conexión SSH de la PCA al R3 con esta aquí. Con, con la dirección IP. Inicia sesión con las credenciales admin class. Vale, entonces mira. La PCA. Vamos a hacer un SSH Credenciales admin class, ¿no? Al R3, estamos in intentando iniciar sesión Dice que falla Vale, déjame ver ahora Ok SSH menos L admin y la IP 10.2.2.1, ¿no? Correcto. El SSH funciona. Bien, entonces, si funciona eso, significa que está bien configurado todo. Entonces, eh, hay que hacer un show as para ver aquí. 
show assets list para ver las ACR configuradas, aquí está la ACR. ¿ve? Desde el símbolo del sistema de PC, a mí un ping al 10.2.2.1. Ok. Hacer un ping aquí. ¿Qué pasa con el ping? El ping falla. ¿Por qué el ping falla? Bueno, el ping falla. O mejor dicho, los pines fallan debido a que no ha sido admitido el tráfico ICMP en la ACL y la denegación implícita bloquea este tráfico así que si quieres hacer pin deberías estar haciendo lo que es eh, añadiendo ¿no? esa parte del pin entonces aquí eso es todo lo que había que hacer por la numerada al parecer ahora vamos a configurar una serie extendida con nombre en el R3 para la política de seguridad en así en el nombre a la política que es este web policy en el R3 está aquí enable con, eh, class Configure terminal. Bien. Entonces, vámonos. IP access list. En este caso, el comando no es simplemente access list, sino que se debe poner IP delante y la palabra clave extend para hacer una ACL extendida con nombre. Y aquí ponemos el nombre que es web policy, política de web. Básicamente, aquí ya no hay que poner de nuevo IP, haces list, bla, bla, bla. Sino que se abre un panel donde simplemente escribe permite el ahí y el resto. En este caso, vamos a permitir el tráfico de TCP eh, de esta red que tiene una wildcard eh, 24 invertido. O sea, la wildcard de la barra 24 hacia un host específico que es una página web. EQ80, o sea, HTTP. Del mismo modo igual pero cambiando aquí eh, acá hacia una red específica que es la 209.165.200.224 wildcard 31 que es también una de esas loopbacks que están por ahí entonces vamos a aplicarla en la serial 1 como out si ¿sí? entonces eh, viene siendo Salgo aquí, interface sería el 01 y pases group. Eso no cambia. Nombre aquí de la política que es web policy. Ojo con la sintaxis y la dirección de salida, básicamente. ¿no? Y la petición de entrada emite el comando show IP interface brief. Aquí en modo privilegiado. Ahí está el show IP interface brief. Y. ¿Cuál es el nombre de la, de la ACL? Ah, no, perdón. JP Interface. Interface serial 001. Ahora sí. En este tipo de comando eh, nos muestra informaciones importantes de la capa 1 y 2. Eh, y mucho tipo de cosas. El valor de la MTU que tiene que ver con las conexiones PPPOE. Y varias cosas. Sí. Eh, en este caso, si tiene una ACL configurada, se debería ver acá. Mírala aquí. Outcoin ACL Web Policy. ¿Ves? Ah, ¿Cuál es el nombre de la ACL? Esta. Entonces, ¿en qué sentido se aplicó? Míralo aquí. Outgoing. O saliente. Salida. Eh, la parte de los navegadores la voy a copiar directamente. A pesar de que la ACL trata sobre eso. Si está permitido, va a funcionar. Entonces, a hacer un pin de la PCC a la PCA, eh, vamos a ver qué, qué dice. El pin es rechazado porque no ha sido configurado. Es la misma instrucción, eh, o sea, el mismo caso que pasa aquí lo voy a copiar por eso es el mismo caso 
Vale, entonces modificar y verificar ACLs. Debido a que la ACL y R1 y R3 no permiten los pines de ningún tipo entre las diferentes LAMS, la administración decidió que debe permitirse todo el tráfico entre las redes. Entonces vamos a modificar esa ACL. Para tú modificar la ACL 100 en el R1, primero acá y después lo vamos a hacer aquí. Vámonos aquí. Modo de configuración global. Bien, entonces, ¿cuántas líneas hay en la lista de acceso? Eh, vamos a hacer un show. Access list, básicamente. Eh, hay dos líneas, ¿sí? Entonces, ingresen en el modo configuración global. Y vamos a modificar estas líneas. Vamos a agregar una línea nueva. O sea, viene siendo... Eh, de nuevo esta parte. Este index 100. Para indicar que vamos a modificar si fuera una eh, ACL estándar sería IP access list estándar en este caso IP access list estándar y, no, y el número de la, de la ACL que estos nombres funciona igual entonces vamos a añadir 30 para que la instrucción aparezca aquí abajo eh, va a ser permit eh, permit IP 192.168.10.0 wildcard eh, 24 hacia el destino este que está aquí no barra 24 eh, end entonces un show access list lo debe estar mostrando ¿ves? de esta manera en qué lugar de la serie apareció eh, al final debajo aparece entonces vamos a modificar lo mismo en el rt O sea, ya el pin se puede hacer de aquí para acá, pero de aquí para acá no se puede. Entonces lo vamos a configurar aquí ahora. Viene siendo configure terminal y access list stand. En este caso, nombre de la ACL que es web poli ¿Ves? Este es el estado actual. Entonces vamos a publicar una nueva que aparezca aquí abajo. Va a ser igual, pero visto desde el sentido contrario. O sea, permit IP 192.168.30.0.0.0.0.255 y la LAN de la PC1, la PCA. Esto no va a cambiar, ¿eh? ¿Ves? Un show access list lo debe mostrar como se ve aquí vale entonces vamos a verificar la ACL modificada de la PCA emite un comando de ping a la PCC produjo un resultado correcto en teoría ya debe funcionar eso el ping es satisfactorio Y ahora lo, lo, lo contrario básicamente. Y voy a tomar esta IP que está aquí. Y voy a darle el pin. Satisfactorio. Bien, ¿por qué la CL funciona inmediatamente para los pins después de que las cambió? Porque fueron configurados básicamente. No tiene mucho misterio. ¿Por qué es necesario planificar y probar meticulosamente la ACL? Básicamente para evitar que se bloquee tráfico necesario o vital para la red. ¿Qué tipo de ACL es mejor estando extendida? Extendida. Ya que ofrece un mayor nivel de control y precisión ¿Por qué la entrada de la AC o la instrucción de la CL DINAI en implícita de la CL aplicada R1 y R3 no bloquea los paquetes de saludo ni actualizaciones del último SPF porque estos están excluidos
de las ACE o de las instrucciones básicamente no participan en ellas eh, ya no, es na no hay nada más así que bueno amigos, todo por este video espero que te haya gustado, que hayas aprendido que al final es lo más importante aquí la, la respuesta es la voz bien, así que es todo y chao